എന്താ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൃദയവേദന ഹൃദയവേദന അത് ശരി ഇപ്പൊ ഹൃദയം കയ്യിലില്ലല്ലോ സാറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്താ ഷാനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഡാഡിയോട് പറയണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചരാം ഇതുവഴി ഇതുവഴി ഹൃദയവേദന ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാ മതി ഇവിടെ കാശ് വാങ്ങാറില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ആ ചാരിറ്റി ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കൂ താങ്ക് സാർ ശരി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ജേർണലിസത്തിൽ പി ജി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഓ വെരി ഗുഡ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ മാത്രല്ല അതായത് ഞാനൊരു ഫീച്ചർ പരമ്പര തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ പത്രത്തിന് വേണ്ടി അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും ഓ മനസ്സിലായി അതിന് എന്നെ തന്നെ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണം ആദ്യം കുറെ മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സിനെ കാണാമെന്ന് വെച്ചു അതെ സാർ എങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ സിറ്റ് ഔട്ടിലിരിക്കാം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കൂ ഞാൻ എയർഫോഴ്സിലെ ഒരു കമ്പൽസറിലെ റിട്ടയർഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റൻ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ വെച്ച് ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ പെട്ട എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ മരിച്ചു പോയതായി പത്രത്തിൽ വാർത്തയും വന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ മരിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലേ സംഭവിക്കാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു ഇടതുവശത്തെ മൂന്ന് വാരിയല്ലുകൾ തകർന്നു എന്റെ ഇടത്തെ കണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ടു എ 
എന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അതോടെ അസ്തമിച്ചു ഓ ഇസ് വെരി ആഗ്നൈസിംഗ് സർ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ചോദിക്കൂ മറ്റാരും അറിയാത്ത വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണോ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ അനുഭവത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാം അറിഞ്ഞത് ഇത്രമാത്രം അറിയാത്തതിന് എത്രയോ ഞാൻ പോട്ടെ സാർ വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് ചെറകുടിഞ്ഞ വിമാനത്തിൽ ക്യാപ്ഷൻ കൊള്ളാം ഞായറാഴ്ച കൊടുക്കാം താങ്ക്സ് ഇന്നലെ ബഷീറിന്റെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെയോ സാർ ആ ജൻസിയുടെ പുലരിക്കാറ്റിന് അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി ടിവിയിൽ പാർട്ടി തരണം തരാം എങ്കിലും വരട്ടെ ശരി വീക്കിലിയുടെ മേറ്റർ ഇതിലുണ്ട് ഇരിക്കൂ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി ഉണ്ടോ അകത്തുണ്ട് ഇവരെ ആദ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്താ പേര് ജൻസി എന്താണ് അസുഖം കുറച്ചു ദിവസമായി ചുമയും നെഞ്ചുവേദനയും കൂടെ കൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ചെക്കപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ആരെയും കാണിച്ചില്ലേ തൽക്കാലം ഈ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കൂ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ടയോട്ട കാറിൽ ഗിയറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കേറ്റം കയറുന്ന പോലെ മോളെ 
മോളാണോ ചോദിച്ചത് പാപ്പയുടെ നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോയല്ലോ മോളെ പാപ്പയ്ക്ക് മോളല്ലാതെ പിന്നെ ആരുണ്ട് മോളിങ്ങനെ ചമച്ച സാരമില്ലെന്നോ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് മോളുടെ ചുമ കേക്കുന്നതാ അപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവിനോട് നാളെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണം ഇത് പപ്പയുടെ ആജ്ഞ ആ പാർട്ടിനോട് രാജീവ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ മോൾ അയാളെ കാണണം നല്ലവനാ കാശും വായിക്കില്ല മിടുക്കനാണെന്നാ പറയുന്നത് ഏ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പോ എന്താ പേര് ജബ്ബാർ എന്താണ് അസു വല്ലാത്ത വേദന ഒന്നും കഴിക്കാൻ പയ്യ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെ ഓ ഇവിടെ ഓ താൻ മദ്യപിക്കാറുണ്ടോ അല്പ സ്വല്പമൊക്കെ അല്പ സ്വല്പമൊന്നും അല്ല എന്നും ലിറ്റർ കണക്കിന് കഴിക്കാറുണ്ട് എന്ത് സാധനമാണ് കഴിക്കുന്നത് കൊട്ടുകൂടിയാണോ നാടനാണ് സാർ മുസ്ലിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്റെ കുടൽ ദ്രവിച്ചു പോയി ഇനി കുടിച്ച ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല തനിക്ക് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇപ്പൊ ഒന്നേ ഉള്ളത് രണ്ടിനെ മൊഴിച്ചല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കാൻ ജീവനില്ലാത്ത താൻ മൂന്ന് ഭാര്യമാർക്ക് എങ്ങനെയാ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ഞാ ഈ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കണം ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ തിരിതിരിക്കണ്ട ആ ഫീസ് ഒക്കെ വെച്ചോ താൻ നന്നായി കണ്ടാ മതി ശരി ഓ പറ്റോ ഡോക്ടർ ശരി എന്താ പേര് ജെൻസി എന്താണ് അസു രാത്രി ചിലപ്പോഴെല്ലാം ശ്വാസം മുട്ടലും ചെസ്റ്റ് പെയിനും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എത്ര നാളായി കുറെ അധികം നാളായി ആരെങ്കിലും കാണിച്ചോ ഇല്ല അതെന്താ ജോലി വല്ലതുണ്ടോ ഞാൻ പ്രഭാത ദിനപത്രത്തിലെ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടറാ എഴുത്തുകാരി ജെൻസി എനിക്ക് എഴുത്തുകാരെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഐ മീൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജെൻസിയുടെ ഒരു തുടർക്കഥ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുലരിക്കാറ്റ് അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അതിനാണ് സാർ ഇപ്പോഴത്തെ അവാർഡ് ഓഹോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു സാർ ഒരു തറോ ചക്കപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഫീസ് വാങ്ങാറില്ലെന്ന് നേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്ത് എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്വാസമായില്ല ഫ്രീ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെയും ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഫീസ് തരാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ആ ചാരിറ്റി ബോക്സ് ഇട്ടേക്കും ദരിദ്രരായ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ ശിവശിയായ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണമേ എന്റെ മകളെയും രക്ഷിക്കണമേ അപ്പന്മാരിൽ വെച്ച അപ്പനായ എന്റെ അപ്പനെയും അമ്മച്ചിയെയും സ്വർഗത്തിൽ വാഴിക്കണമേ ഇന്നും അവസാനത്തെ പേഷ്യന്റ് ജെൻസി തന്നെയാണ് നേരത്തെ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പക്ഷേ എങ്ങനെയുണ്ട് അസുഖം പറയത്തക്ക കുറവൊന്നുമില്ല ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു പോകും കുറവില്ലെങ്കിൽ ഒരു തറോ ചെക്കപ്പ് നടത്തിക്കളെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എനിക്കൊരു അനുമോദന ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്രക്കാരുടേതാ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് പുലരിക്കാറ്റിന്റെ ഒരു പ്രതി എനിക്ക് കൂടി അല്ലെ വേണ്ട ഞാൻ എൻ ബി എസ് വാങ്ങിച്ചോളാം വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം കയ്യിൽ കോപ്പി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോ ഞാനും ചില കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ച് പ്രേമകഥകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രേമകഥകളോ അതൊക്കെ അനുഭവകഥകളാണോ 
ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ ആരെയും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ഡോക്ടർക്ക് എങ്ങനെ കഥ എഴുതാൻ കഴിയും സങ്കല്പത്തിലൂടെ അങ്ങ് പ്രേമിക്കും അപ്പോ ഒരു സങ്കല്പ കാമുകനാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇനി അങ്ങ് യഥാർത്ഥ കാമുകനായാൽ എന്താണെന്നൊരു തോന്നൽ വേണ്ട ഡോക്ടറുടെ പ്രൊഫഷന് പറ്റിയതല്ല അതാണ് അങ്ങനെ നല്ല പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പ്രേമം തോന്നിയാലോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നൂല അട്ടെ ജെൻസി ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഒരു പത്രപ്രവർത്തക എന്ന നിലയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പ്രേമിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടണ്ടേ ചാൻസോ ചാൻസ് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലേ ആര് തരാനാണ് സാറേ യു ആർ ജോക്കിംഗ് സത്യം പറയട്ടെ ആഹാ അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം കള്ളമാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയില്ല അന്വേഷിച്ചില്ലായിരിക്കും അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്തും എന്നാണ് ബൈബിൾ വചനം അത് പ്രേമത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല യു ആർ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെൽ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരണം വരാം ചൂടിലാണല്ലോ എടാ ബാലാ എടാ കൊയിലാണ്ടി ഓ വരുന്ന നിന്റെയൊക്കെ ശരിയായ പേര് വിളിച്ചാലേ നീ ഒക്കെ വരുള്ളൂ നിനക്ക് സ്പാൻഡ് എടുത്തു കൊടുത്താൽ എന്താ എന്താ വായില് പരിപ്പ് വേടയോ അല്ല ശനെ മോതകം നീയൊക്കെ എന്നെ മുട്ടിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ സെൽഫ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നില്ല ഓ വണ്ടി അല്ലയോ സാറേ പല പല രോഗങ്ങൾ വന്നിരിക്കും ചിലപ്പോ സെൽഫ് എടുത്തൊന്ന് വരും ചിലപ്പോ ബ്രേക്ക് എടുത്തൊന്ന് വരും ചിലപ്പോ എടുത്തൊന്ന് വരും എനിക്കിതൊന്നും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല നിന്റെ ജീവൻ പോയാലും പാറ്റേഡ് ആരും പറയല്ലേ ചേട്ടന്താ രാവിലെ പൂസായോ അതറിയാൻ പാടില്ലേ സേവിയർ പകൽ മദ്യപിക്കാറില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ട് വരണം വണ്ടി സെൽഫ് അല്ല ബ്യൂറോ എടുത്തോളൂ സത്യം പറഞ്ഞു നീ ആ ബാറ്ററി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ബാറ്ററിയോ ഞാൻ എടുത്തില്ല കള്ളം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കഴുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തോളാം ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ എന്നിട്ടാണ് വട ചീറ്റി ഇല്ലേ ഓ ആത്ത സാരമില്ല ആ നാല് മണിക്ക് മന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടാവല്ലോ ആ ഞാൻ എത്തിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ഡോക്ടർ രാജീവ് സാർ ഇന്നലെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത രോഗിയുടെ കാര്യം അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഇന്ന് അയാളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കുമായിരിക്കും അത് അയാളുടെ വിധി വലിയ ഫീസ് ഒന്നും തരാൻ അയാളെ കൊണ്ടാവില്ലല്ലോ ഫീസ് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ രാജീവിന് അയാളോട് ഇത്ര താല്പര്യം സാർ അയാളെ സഹായിക്കാൻ മറ്റാരും ഇല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജീവിനെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല സർ പ്ലീസ് നോ എങ്കിൽ നമുക്ക് പിരിയാം ഇനി നിങ്ങളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സോറി രാജീവ് പ്ലീസ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ വിദഗ്ധനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നാളെ മന്ത്രിയുടെ മകളുടെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസാണ് നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ രോഗി മരിക്കുമായിരിക്കും അതവരുടെ വിധിയാണ് ഗുഡ് ബൈ ബഹുമാന്യരായ സുഹൃത്തുക്കളെ ആതുര സേവനത്തെ ഒരു വൻകിട ലാഭക്കച്ചവടമാക്കി മാറ്റിയ കുത്തക മുതലാളിമാർ വാഴുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നിർദ്ധനരായ ഹൃദ്രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാരെ രൂപവും കൊടുത്ത സംഘടനയാണ് ഹാർട്ട് ഫോർ ഹാർട്ട്
ഞങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ രാജീവ് നടത്തുന്ന സൗജന്യ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം അതിനുദാഹരണമാണ് പാവപ്പെട്ട ഹൃദ്രോഗികളുടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിക്കാനായി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷന്റെ എല്ലാ എത്തിക്സും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഡോക്ടർ ഹമീദ് പറയുന്നതും ശരി തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ബാബുവിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസും എനിക്കറിയാം രാജീവ് സിറിയലി അപ്സെറ്റ് വരാവുന്ന ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു രാജീവ് ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ വരും ഇരിക്കും ഹലോ രാജീവ് ഹലോ അമിതപ്പോൾ ഒന്നും ജസ്റ്റ് നവ് വി വെയർ ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എല്ലാ വിവരവും അറിഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് രാജിവെക്കേണ്ടായിരുന്നു അയാളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹമീദ് ഇപ്പോ എന്റെ കൂടെ ആണെന്ന് അറിയാവല്ലോ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എനിക്ക് മറ്റൊരു സജഷൻ വെക്കാനുണ്ട് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈറ്റ് യു ക്യാൻ അസ്റ്റ് മീ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ഒരു ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യാം സർ അതിന് എനിക്കൊരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല സാർ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ന് മന്ത്രിയുടെ മകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് സാരമില്ല അതൊക്കെ ഡോക്ടർ ബാബു മാനേജ് ചെയ്തോളൂ ഡോണ്ട് വെറി ദാറ്റ് ഫീൽ മാനേജ് രാജീവ് നാളെ തന്നെ ചാർജ് എടുക്കട്ടെ എന്താ ഹമീദ് ഷുവർ അല്ലേ താങ്ക് യു സാർ ഡോക്ടർ 
ഡോക്ടർ രാജീവ് യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് എന്തിനി മർദ കൊലക്കുറ്റം വേറെയും ഉണ്ട് ചാർജുകൾ കൊലക്കുറ്റം അതെ മന്ത്രിയുടെ മകളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ് അതെങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരിക്കും ഓഹോ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ആ ഗോലൻ സാറല്ലേ ഞാനിപ്പോ അറസ്റ്റിലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരണം സ്റ്റേഷനോ ഏത് സ്റ്റേഷനാ കസ്ബ കസ്ബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ രോഗി മരിച്ചാൽ കൊലക്കയർ ഡോക്ടർക്ക് കരുനേമത്തിന്റെ അധ്യായം ഞങ്ങൾ പിച്ചു ചിന്തു ഓർത്തോളൂ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കോടതിയിൽ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ മുകളിലുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കമോൺ കമോൺ രാജീവ് രാജീവ് നമ്മുടെ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അമിതിന് വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ നോ സാർ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി രാജീവ് വിൽ ബി ആൻഡ് അസെറ്റ് വാസ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസോടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഷുവർ ഡോക്ടർ ആ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ആ ഓപ്പറേഷൻ ഹമീദ് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഐ എം റെഡി ഞാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ശോഭ വരുന്ന വരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഇരിക്കൂ വേണ്ട ഞാനും കൂടെ അതിന് ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാ തിരുകുഴിഞ്ഞ സമയമില്ലല്ലോ രഘുവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരാറുണ്ടോ ചേട്ടന്റെ കത്ത് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വാഷിംഗ്ടണിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കാറിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എന്താ ജൻസി കുറച്ചു നേരമായി അസുഖം കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ നേരത്തെ ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരി ശോഭ ഹലോ ശോഭ ഇത് ജെൻസി എഴുത്തുകാരി ഓ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഞാൻ അത് വഴിക്കല്ലേ പോകുന്നത് കമോൺ വീൽ ഗോട്ട് ഗതർ കേറിക്കോളൂ രാജേ ഇയാള് നമുക്ക് ശമ്പളവും തരത്തില്ല ബാറ്റയും തരത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള കാശങ്ങൾ തരണ്ടേ കാലത്ത് പോലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇയാൾ എന്താ അലവരാതിയായിരുന്നു ശല്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അന്ന് നമ്മൾ ബാറ്ററി എടുത്തു വിറ്റു ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിംഗ് എടുത്തു വിറ്റു കളയാം ഏ നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ ഏ ഇയാൾ വെള്ളം ഒടിച്ച ചാവത്തും ഇല്ലെന്നേ ശല്യം മന്ത്രിയോട് ഈ കാര്യം ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം ശരി ശരി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം
ഇന്നത്തെ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റെ ഡേറ്റ ആണിത് ഒപ്പം ഓപ്പറേഷന്റെ സ്കീമും രാജ്യം ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കും ശരി ഞാൻ ജെൻസിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഐ എം എൽ എനിക്കൊരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ വരാം സോറി നാളെയും ഞാൻ ഫ്രീ അല്ല എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടൽ ഓഷ്യാനിക്ക് ചെല്ലാവുന്ന ഏറ്റിരുന്നാണ് അസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോവാൻ തോന്നി അത്രയ്ക്ക് വേദനയായിരുന്നു നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ചെക്കപ്പിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഫ്രീ അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ കാറി കയറിക്കോളൂ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യവസായം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഷ്യാനിക്കൽ രഘുനാഥ് പ്രസന്നൻ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഏറ്റിരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രസന്നന്റെ സഹോദരിക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ജെൻസി ഇന്റർവ്യൂന് പോണം അരമണിക്കൂർ മതി ശരി സാർ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം വ്യവസായം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ബോംബെ എന്ന് വന്ന മിസ്റ്റർ ഫാസിലിന്റെ റൂം ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ടു നോട്ട് ത്രീ ടു നോട്ട് ത്രീ ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ ഇന്റർവ്യൂ നന്നായി ഞാൻ പോട്ടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാ താങ്ക് യു ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ യു ആർ റിയലി ചാമ്പ്യൻ ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കോംപ്ലിമെന്റ് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എല്ലാ സുന്ദരികളും അങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് കൈയെടുക്കൂ ജെൻസിക്ക് ഞാൻ ഒരു ആയിരം രൂപ തരാം മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കൂ എങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡി ഐജിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം ജെൻസി ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും മാഡം എന്താ എന്ത് പറ്റി ഒന്ന് മാറി ജെൻസി ജെൻസി ജെൻസിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ബോധം തെളിയും സാറേ 
എന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും വെറുതെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലാക്കി തന്നാ പോരെ സാറേ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാ സാറേ അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചതാ അത് പിന്നീട് ഞാൻ അവളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ സേവ്യർ മാസ് ഒരു കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് വന്നേ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാം ചെല്ലി വിഷമിക്കാതെ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ജനിച്ച ഒരു ഹൃദ്രോഗിയാണെന്നാണ് അധികം താമസാതെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ നിഗമനവും അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വാൽവിന്റെ തകരാറാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലെറ്റസ് ഒബ്സർവ് പിന്നെ പ്രൊഫസറുടെ കേസ് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിവേ ഹമീദ് വിലാസ് ടു അപ്പൊ ഞാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാം ആ ശരി ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിന്നെത്താം ഓക്കെ ഓക്കെ ജൻസി ജൻസി എനിക്ക് വേണ്ടി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അത് സാരമില്ല എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ജൻസിയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് തോന്നുന്നത് എന്റെ മാനസ വേണു നിന്നി ഒഴുകും ലയ സുരഭി സ്വരങ്ങൾ ചൂടും മധുലഹരി രാമഭൂവിൽ കൂടു കൂട്ടാൻ ചാക്കി തേടും പൈങ്കിളി ചാക്കി തേടും പൈങ്കിളി ൂത്തൊരു ച 
ചായ കുടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതും മോള് ചായ കൊണ്ടുവന്നതും ഒരുമിച്ച ഞാൻ തേച്ചനല്ലോ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണി വേണ്ടേ അതെ മോള് മരുന്ന് കഴിച്ചോ എനിക്ക് സുഖമായി പിന്നെ അയ്യോ തൊലിക്ക് കട്ടിയുള്ളോണ്ട് കരിഞ്ഞില്ല എന്താ മോളെ എന്തോ കാര്യമുണ്ടല്ലോ പപ്പാ പിന്നെ പറഞ്ഞോ മോളെ എനിക്ക് നാണോ എനിക്ക് രാജീവ് ഡോക്ടറെ ഇഷ്ടമാ എനിക്ക് നല്ല ഡോക്ടർ പപ്പയ്ക്ക് എപ്പോഴും തമാശയാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാനെവിടാ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ പപ്പയുടെ ഒരു തമാശ മോളെ പപ്പയുടെ അനുവാദം ചോദിക്കാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാ പപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ എനിക്കിഷ്ടമാണോന്നോ ആയിരം വട്ടം ഇഷ്ടമല്ലേ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ ഇളം പൂവേ അതിനാൽ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലല്ലോ അപ്പ പിന്നെ അച്ഛന്മാര് അത് സാരമില്ല പപ്പ നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഡാഡി ഓ യു ലവ് ഹെർ സിൻസിയർലി അതെ ഡാഡി പിന്നെ ഷീസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ അത് പോകട്ടെ വേറെയും ഉണ്ടല്ലോ തകരാറ് അവൾക്ക് ഹൃദ്രോഗമുണ്ടെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊരു ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഭേദമാക്കാവുന്നേ ഉള്ളു ഡാഡി ഓനെ നിന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടറാക്കിയത് ഭാവിയിൽ സന്തുഷ്ട കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ കൂടിയാണ് രോഗിണിയായ ഒരു ഭാര്യയെ വെൽ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു ഡാഡി എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടി ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം എനിക്ക് മനസ്സിലാകും മോനെ ഡാഡി യു ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഞാനെന്തായാലും വാക്കുടുക്കാൻ പോവാണ് അതാ നല്ലത് രാജുവിനെ കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു അലയൻസ് കിട്ടാനും പ്രയാസമാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ശ്രീദേവിയല്ലേ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ ചെയ്തു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം
ഇന്ന് തന്നെ പോണോ പോണം നാളെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോട് എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറയണം പറയാം കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല ഞാനതിന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാം വേണ്ട ആദ്യം അച്ഛൻ വരട്ടെ ശരി നീ ഡോക്ടർ ബാബുവുമായി തെറ്റിയെന്നും അത് പോലീസ് കേസായെന്നും പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ അത് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഡാഡിക്ക് വിഷമമുണ്ടാവെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു സുരേഷ് എനിക്ക് എഴുതിയിരുന്നു നീ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണ് മോനി ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു താങ്ക് യു ഡാഡി ഡാഡി സമയം ഒരുപാടായി ഓക്കെ ഗുഡ് ലക്ക് എത്ര മനോഹരമേ മോളെ ഡാഡി എത്രയും പോലെ ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൗകര്യം പോലെ കണ്ടാ മതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയേക്കാം മേലാസം തിന്നാ മതി മോളുടെ കയ്യിൽ ഡോക്ടറുടെ ഡാഡിയുടെ മേൽദാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ മോക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് സറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ജെൻസി ചോദിച്ചതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതില്ല അത് ശരി റിട്ടയർഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് എ കെ മേനോൻ അശോക് വില്ല മോഡേൺ എസ്റ്റേറ്റ് ചാലക്കുടി ഇദ്ദേഹത്തെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയത് അപ്പൊ ഡാഡി ജെൻസിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡാഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജെൻസിയുടെ പേര് മിസ് സേവിയർ എന്നാ പറഞ്ഞു എല്ലാ സസ്പെൻസ് അത് നല്ലത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ അറങ്ങട്ടെ ഓക്കെ എന്റെ മോള് ഭാഗ്യവതിയാണ് എല്ലാ പുണ്യവാളന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഹലോ ഡോക്ടർ രാജീവല്ലേ ശ്രീദേവി ഗാർ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പിന്നെ ഈവനിങ് പ്രാക്ടീസ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഭംഗിക്ക് 
കൊള്ളാമല്ലോ സേവിയറെ നിന്റെ മോള ഭാഗ്യവതിയാണടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാജു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേച്ച ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വരാം സേവിയർ അല്ലേ അതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരിക്കൂ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഗാരിയ നടത്തുന്നു അതായത് പഴയ കാറുകൾ നന്നാക്കുന്ന ഒരു വർഷം മകളുടെ പേരനാ ജെൻസി എന്റെ മകളാണ് ജെൻസി സേവിയർ വലിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് അന്ന് സാറിന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയ ഓ ആ കുട്ടിയാണോ സേവിയറിന്റെ മകൾ പക്ഷേ അതെന്റെ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളുടെ കഥയാണ് എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് പ്രസാദ് അയാളുടെ മകളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ടീച്ചർ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു സ്നേഹബന്ധമായി വളർന്നു ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റവും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഹിന്ദുവും ഹിന്ദുവിന്റെ അച്ഛനും യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബസ് ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഭാഗ്യത്തിന് ആ വഴിക്ക് വരികയായിരുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദുവിനെയും അച്ഛനെയും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹിന്ദുവിന്റെ അച്ഛൻ ശരിക്കും മദ്യപിച്ചിരുന്നു അന്ന് രാത്രി വരും ഹിന്ദുവിന് ഈ മുറിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇതാണ് ബാത്റൂം കഥ അല്പം സൂക്ഷിച്ചിറക്കണം അല്പം ടൈറ്റാ മനസ്സിലായില്ലേ
മനസ്സിലായില്ലോ പെണ്ണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓ അതാണോ അതെ ആണാണെങ്കിൽ അവനെ ഒരു പൈലറ്റ് ആക്കണം പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്താ ഹലോ അശോക് ഹിയർ യെസ് സർ യെസ് സർ കമ്മിങ് സർ എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയില്ലേ ഇന്ദുവിനോട് ഞാനത് എങ്ങനെ പറയും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് പിരിയേണ്ടി വരും എങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിനായി ഡൽഹിയിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട് വ്യോമസേനയിലെ നിയമം ഇന്ദുവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പോയേ പറ്റു ഞാൻ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വരില്ല അതുവരെ സാരമില്ല ഇന്ദു വന്നാൽ ഉടൻ നമ്മുടെ വിവാഹം എനിക്കെന്തോ പേടി തോന്നുന്നു എന്തിന് ഇന്ദുവിന്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയാം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇന്ദുവിനെ അന്വേഷിച്ചു ഇന്ദു പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചതായി അറിഞ്ഞു ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചതായും ആരോ അതിനെ വളർത്തുന്നതായും അറിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ചു ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ എന്റെ മകൾ തേടുകയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇള്ളടഞ്ഞ ഏടാണിത് 
അഞ്ചുവയസ്സുള്ളപ്പോ എന്തായിരുന്നു പേര് കാരുണ്യ ബാബാവിന്റെ പേരായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ പേരിൽ സ്വത്ത് വല്ലതും കുടുംബോഹരിയായി എനിക്ക് സിറ്റിക്കുള്ളിൽ ഒരേക്കർ വസ്തുവുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ചേട്ടന്മാർ അത് എനിക്ക് തരാതെ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെന്താ എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് നിയമപരമായി എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ല കുട്ടികളുണ്ട് മിസ്റ്റർ സേവിയർ നിങ്ങൾ എന്തോ എല്ലിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ദയവായി സത്യം പറയും ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും വിളിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് നോ അല്ല സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വിവാഹം നടക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല ജെൻസി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളാണോ നോ അല്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് നമസ്കാരം സാർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വളർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഒരു നഴ്സാ ഓ ഇന്ദു എന്ന പേഷ്യന്റെ കുട്ടിയായിരിക്കും ഡാൻസ് ടീച്ചറാ പറ്റോ ഓ അതെ ഇന്ദുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ വളർത്തിക്കൊള്ളാം സാർ എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് പേര് ജോസഫ് കുട്ടി മേൽവിലാസം കൊടുത്തിട്ട് താഴത്തെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലെ ചേട്ടൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയാം എന്റെ ജീവനാണ് അവൾ എന്നെ വളർത്തുമ്പോഴാണ് ജെൻസി നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് അതെ ഏത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്ത് മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിങ്ങൾ മേൽലാസം തെറ്റായല്ലേ കൊടുത്തത് അതെ ജോസഫ് കുട്ടി എന്ന പേരല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് അത് സാറെങ്കിലും അറിഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോ തന്നെ മരിച്ചെന്ന ആ നേഴ്സ് പറഞ്ഞത് പേരറിയാമോ ഇല്ല അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഞാനാണ് സേവ്യ അവളെന്റെ സ്വന്തം രക്തമാണ് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ അവളെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി തേടാൻ ഒരിടവുമില്ല ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ദു പ്രസവിച്ചു ജോസഫ് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന രേഖ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ജൻസിയോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം അവൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്റെ മകളെ എനിക്ക് നമ്മുടെ മകളെ അതെ സേവ്യ അവൾ നമ്മുടെ മകളാണ് മൂന്ന് സ്വത്ത് കാണുന്നു എന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി നീ അതറിയുന്നില്ല അങ്കിൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഓളെ നീ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഉമ്മകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ വീർപ്പം മുട്ടിച്ചേനെ
മോളെ ഞാൻ ഇന്നൊരു വലിയ രഹസ്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമേറിയ ദിവസമാണ് ഞാൻ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ തേടിയ ആ അമൂല്യ നിധി എനിക്ക് വീണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു തെളിച്ചു പറയാൻ മോളെ എന്റെ മകളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും അങ്ങനെയാ എവിടെയാണ് ആ കുട്ടി എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ എന്റെ മകളാണ് മോളെ എന്റെ സ്വന്തം രക്തം മാപ്പ് തരും മോളെ കഥയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം പപ്പ വളർത്തച്ചനാണ് മോളെ ഇദ്ദേഹം വാണുന്നില്ല പപ്പ എന്റെ പൊന്ന് മോളില് ഒന്ന് ചിരിച്ച് എന്റെ മോളൊന്ന് ചിരിച്ച് എന്റെ പൊന്ന് മോളൊന്ന് ചിരിച്ച് മോളൊന്ന് ചിരിച്ച് മോളെ എന്റെ പൊന്ന് മോളെ അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷിന്റെ വീടല്ലേ ആ അശോക് നാളെ ആറുമണിക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം ആ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് ആ പ്രായമായിട്ട് വരികയല്ലേ എന്താ ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങിച്ച ഡേറ്റോ ആ ഞാൻ കുറിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പൊ വയ്ക്കട്ടെ ആ ബാബു ഈ എഴുത്ത് ജൻസിക്ക് കൊടുക്കണം വന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് രോഗികളെ ആരെയും നോക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് മുളന്ന് ചിരിച്ച് മുളന്ന് ചിരിച്ച് മോളെ എന്റെ പൊന്ന് മോളെ ഇല്ല 
ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരിക്കുക ചേച്ചിക്ക് തരാൻ ഒരു എഴുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെൻസിക്ക് ഒരു ഹൃദ്രോഗിയായ ജെൻസിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഞാൻ മറ്റൊരു ലേഡി ഡോക്ടറെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു രാജുവിനെ കണ്ടിട്ട് വലിയ മനഃപ്രയാസത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം ഏയ് ഒന്നുമില്ല മറയ്ക്കാതിരിയാശാനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും തുറന്നു പറ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഞാനൊരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തു അറിയാതെ സ്വന്തം സഹോദരിയെ സ്നേഹിച്ചു പോയ ദുഷ്ടനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയോ കേട്ടതിൽ നിന്നും പല സംശയങ്ങളും തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതായാലും രാജീവ് എത്രയും വേഗം ചെന്ന് ഡാഡിയെ കാണണം എനിക്കതിന് ധൈര്യം പോരാ നോനോ ഇന്ന് തന്നെ ഡാഡിയെ കാണണമെന്ന എന്റെ ഉപദേശം പൊലിയുന്ന പ്രകാശനാളത്തിന്റെ ഗൽഗതം ആരറിയാൻ ഉദയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അസ്തമയം ആരംഭിക്കുകയായി രാജീവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി വിവാഹം കഴിക്കാൻ എങ്കിൽ ഹലോ ഡോക്ടർ രാജീവില്ലേ ഞാൻ ജെൻസിയാണ് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമല്ലോ ഹലോ ഡോക്ടറല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ തിരക്കിലാണ് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാണാൻ സൗകര്യപ്പെടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാവിത്രിയെ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയണ്ടേ രാജീവിനെ പറ്റി അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് രാജീവിന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചു സാവിത്രിയോട് ചോദിക്കേണ്ട കടമയുണ്ടല്ലോ രാജീവിനോട് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാജീവ് എനിക്ക് ജീവന് തുല്യമാണ് അവനെന്റെ മകനല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ഞാനതൊരിക്കലും പറയരുതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവൻ സ്നേഹിച്ചത് എന്റെ സ്വന്തം മകളെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പറയാതെ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മയുടെ മകളെയോ അതെ എന്റെ അന്വേഷണം വിജയിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടി ജെൻസി അതാണ് അവളുടെ പേര് സാവിത്രിക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെയല്ലേ എന്റെയും അവന്റെയും കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഡാഡി 
ഡാഡി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ഇതിനോട് പറഞ്ഞില്ല മോനെ നീ എന്റെ രക്തത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ മോനെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ കേക്ക് ചേച്ചി മോനെ നിന്റെ അച്ഛൻ അശോക സാറിന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നു രാജൻ എന്നാണ് പേര് രണ്ടുപേരും ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെയാണ് അച്ഛൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അച്ഛൻ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു മത്സരം കാരണം അത് തകരാൻ തുടങ്ങി കടം വർദ്ധിച്ചു എല്ലാ നിയന്ത്രണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് സന്ധ്യക്കാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഹലോ ഹലോ അശോക് സാറില്ലേ രാജേട്ടന്റെ കാറിടിച്ചു സീരിയസ് ആണ് ചേച്ചിൽ ഉടനെ എത്തണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയതാണല്ലോ ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവനെ ഒരു വലിയ ഡോക്ടറാക്കണം വാക്ക് തരൂ ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു എനിക്ക് സമാധാനമായി ഞങ്ങളെ ചതിക്കല്ലേ ആറുമണിക്കാ സ്വീകരണം വന്നേക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒട്ടും സുഖമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല തീർച്ചയായും മരണം നോക്കട്ടെ ഈ സ്വീകരണത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾക്കെന്റെ കൂപ്പുകൈ നമ്മുടെ മാന്യ അതിഥിയോട് ഒരു അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട് മുന്തിരിക്കാട്ടിലെ ഒരു ഭാവഗീതം ഞങ്ങളെ പാടി കേൾപ്പിക്കണം
കുഴഞ്ഞല്ലോ സാറുമില്ല രാജീവില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും രാജീവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ സേവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി തിയേറ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഹലോ സേവിയറോ സീരിയസ് ആണോ ജെൻസി മോൾക്ക് സീരിയസ് ആണോ ആ ഉണ്ട് രാജീവ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തരാം മോനെ ജെൻസി മോൾക്ക് സീരിയസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സ്ഥലത്തില്ല വിവിധ റഷ് അമ്മ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം അഞ്ചു മണി വരെ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവൂ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ വന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ജെൻസി സീരിയസ് തിയേറ്റർ റെഡി സാർ കമ ഒരു എഴുത്തുണ്ട് തിരക്ക് കാരണം ഇന്നലെ തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ രാജീവിന് വിട പറയും മുമ്പേ ഞാൻ രണ്ടു വരികൾ കുറിച്ചു കൊള്ളട്ടെ രാജനങ്ങളിന്റെ മകനാണ് രാജീവെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അച്ഛൻ അന്ന് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് ക്ലിനിക്കിൽ വന്നത് അതിനുശേഷം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും രാജീവ് ഒന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം പോലും തന്നില്ല ഇത്ര ക്രൂരമായി എന്നോട് പെരുമാറിയത് എന്തിനാണ് അതാ അല്പമാകലെ മരണം എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ചിത എരിഞ്ഞടങ്ങും മുമ്പെങ്കിലും വരില്ലേ നീ പോകുകയാണ് എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നെ മറക്കൂ രാജീവ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടാവും അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമല്ലേ ഇല്ല നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല നീ പോകുന്നിടത്തേക്കെല്ലാം ഞാനും വരും ഡാഡി വരൂ ഞാൻ വേഗം മേളിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ വേഗം പോകും മനി ഹറിയാ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയോ 
ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര അകലം നിന്നാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നതെന്നറിയാമോ രാജീവ് ഇനിയും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ പ്ലീസ് 